வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் மின்வேதியல் பாடத்திலிருந்து கலவினைகளின் வெப்ப இயக்கவியல் இந்த பாடப்பகுதியை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கலவினைகள் அப்படின்னா என்ன கலன்னு என்ன மின்கலம் இல்லையா வினைகள்ன்றது மின்கலத்தில் நிகழக்கூடிய வினைகள் இதோட வெப்ப இயக்கவியல் தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நம்ம அந்த கல வினைகளை நம்ம எப்படி டீல் பண்ணுறோம்னு பார்க்கறது தான் இந்த கல வினைகளின் வெப்ப இயக்கவியல் சரியா ரைட் இப்போது கேல்வானிக் மின்கலன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே வீடியோஸில் பார்த்துட்டோம் கேல்வானிக் மின்கலத்தில் என்ன நிகழுதுன்னா வேதி ஆற்றலானது மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது இல்லையா வேதி ஆற்றலானது வேதி ஆற்றலானது மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது சரியா இப்ப இந்த வேதி ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாறும் பொழுது அந்த மின்கலன் எவ்வளவு மின்னாற்றலை உருவாக்குகிறது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அளக்கணும் அளவிடணும் அப்போ அந்த மின்னாற்றலை கணக்கிட்டாதான் அந்த மின்னாற்றலின் மூலமாக நம்ம எவ்வளோ வேலையை நம்ம செய்ய முடியும் எவ்வளோ வேலை செய்ய முடியும்னா நம்ம இந்த கலன்களை தானே நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் பல்வேறு விதமான இது மின் சாதனங்களில் இந்த கலன்களெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ அது எவ்வளோ ஆற்றலை கொடுக்குது எவ்வளோ வேலை அதனால் செய்ய முடியும்னு தெரிஞ்சால் தான் அதை வேறு வேறு பயன்களுக்கு நம்மளால் உட்படுத்த முடியும் அப்போ அதற்காக நம்ம ஒரு கலவினைகளில் நிகழக்கூடிய அந்த அந்த மின் ஆற்றல் அந்த கலவினைகளின் மூலமாக உருவாகக்கூடிய மின் ஆற்றல் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த மின் ஆற்றல் எவ்வளோ உருவாகுது அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்போ இந்த மின் ஆற்றல் எதற்கு சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த களத்தில் உள்ள மின் சுமை சரியா மொத்த மின் சுமை அந்த களத்தின் மொத்த மின் சுமையையும் அந்த களத்தோட மின் அழுத்தத்தையும் அதாவது இஎம்எஃப்ஐயும் நம்ம பெருக்கணும் இஎம்எஃப்னா இ இ மின்கலம் இ மின்கலம் அல்லது இ செல் எப்படி வேணால் நம்ம சொல்லலாம் சரியா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும்னா அங்கே எவ்வளோ மின்னாற்றல் உருவாகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ரைட் இந்த மொத்த மின் சுமை இப்போ மின் சுமைனா என்ன அர்த்தம் அப்போ அந்த அந்த களத்தில் அந்த கலனில் வேதி வினைகள் நிகழ்ந்து என்ன நடக்கும் எலக்ட்ரான்கள் பரிமாற்றம் செய்யப்படும் ஒரு மின்வா மின் முன்முனை வந்து என்ன பண்ணும் ஆக்சிஜன் ஏற்றத்தின் போது எலக்ட்ரான்களை வெளிப்படுத்தும் அந்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து உருவாகக்கூடிய வெளிவரக்கூடிய எலக்ட்ரான்களை வந்து இந்த ஒடுக்கத்தில் வந்து அங்கே இருக்கிற உலோகமானது அந்த எலக்ட்ரான்களை வந்து கவர்ந்து கொள்ளும் இல்லையா இதுதானே நடக்குது அங்கே அப்போ எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையில் பரிமாற்றம் செய்யப்படுது இல்லையா ஸோ எவ்வளவு எலக்ட்ரான்கள் அங்கே பரிமாற்றம் செய்யப்படுதோ அதுதான் மின் சுமை ஏன்னா மின் சுமை அந்த எலக்ட்ரான்களால் தான் வருது அப்போ நமக்கு ஒரு மின்கல வினையில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்கள் வருது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம அங்கே எண் மோல்கள் எலக்ட்ரான்கள் வெளிப்படுதுன்னு வச்சுட்டு அந்த எண் மோல் எலக்ட்ரான்களின் மின் சுமையை கலக் கணக்கிடணும் என் மோல் என் மோல்களுடைய எலக்ட்ரான்களுடைய மின் சுமை தான் மொத்த மின் சுமை சரியா அதையும் இந்த மீ மின்கலம் இதை நம்ம செல்லுன்னு போட்டுக்கலாம் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பெருக்கணும்னா மின்னாற்றல் எவ்வளோ மின்னாற்றல் உருவாகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு மோல் ஒரு மோல் எலக்ட்ரானின் மின் சுமை நமக்கு தெரியும் தெரியலனாலும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மோல் எலக்ட்ரான் மின் சுமை எவ்வளோனா ஒரு ஃபேரடு சரியா இப்போ இங்கே எத்தனை மோல் இருக்கு என் மோல் ஸோ என் மோலோட எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்களின் மின் சுமை வந்து என்எஃப் ஸோ மின் ஆற்றல் நம்ம திரும்ப அந்த சமன்பாட்டுக்கே போகிறோம் மின் ஆற்றல் இஸ் ஈக்குவல் டு மொத்த மின் சுமை மொத்த மின் சுமை என்எஃப்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்டு ஈசல் ஈசல் அப்போ இதுதான் வந்து அங்கு வெளிவரக்கூடிய மின்னாற்றல் ரைட் இந்த மின்னாற்றலை பயன்படுத்தி தான் அந்த மின்கலனில் ஒரு வேலை நிகழும் ஸோ அந்த மின்கலன் செய்யக்கூடிய அதிகபட்ச வேலை எதற்கு சமமாக இருக்குன்னா இதுக்கு சமமாக இருக்கும் கரெக்டு தானே இந்த மின்னாற்றலை பயன்படுத்தி தான் அது வேலை செய்யுது அப்போ அந்த மின்கலன் எவ்வளோ வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த மின்னாற்றலுக்கு சமம் அப்போ ஒரு மின்கலன் செய்யக்கூடிய அங்கே நிகழக்கூடிய 
அதிகபட்ச வேலை மேக்ஸ்னா மேக்ஸிமம் டபிள்யூனா ஒர்க்கு அதிகபட்ச வேலை யாரால் அந்த மின்கலனால் அதனால் செல் இது எதற்கு சமம் இந்த மின்னாற்றலுக்கு சமம் அப்போ என்எஃப் இ செல்லுக்கு சமம் சரியா ரைட் இப்போ வெப்ப இயக்கவியல் இங்கே எப்படி யூஸ் ஆகுது இப்போ வெப்ப இயக்கவியலோட தத்துவத்தின் படி இரண்டாம் விதி முக்கியமாக இரண்டாம் விதியின் படி வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியிலையும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு அமைப்பு செய்யக்கூடிய அதிகபட்ச வேலை என்னன்னு சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ ரைட் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இப்போ டபிள்யூ மேக்ஸ் அப்படின்றப்ப மைனஸ் இங்கே வரும் ஏன் மைனஸு நம்ம சொல்லணும் இதுதானே மின்னாற்றல் ஏன் டபிள்யூ மேக்ஸ் சொல்லணும் இந்த ஏன்னா இந்த இடத்துல ஏன் அதுக்கு ரொம்ப இந்த மைனஸ்க்கு முக்கியத்துவம் தரோம்னா இந்த வேலையானது இந்த மின்கலன் செய்கிறது இந்த மின்கலனால் செய்யப்படும் வேலை தான் இந்த வேலை அப்போது ஐயூபேக் கன்வென்ஷன் படி விதிகளின் படி ஒரு அமைப்பு வேலையை செய்யணும்னா வேலையை செய்தால் அதற்கு நெகட்டிவ் தான் கொடுக்கணும் ஒரு அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்பட்டால் அப்போ அது ப்ளஸ் சொல்லலாம் சரியா இங்கே பார்க்கணும் இந்த அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்படுதா இல்லை இந்த அமைப்பு வேலை செய்யப்படுதா இந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரியுது இல்லை இந்த செல்லு தான் மின்னாற்றலை வெளிப்படுத்துது இந்த மின்னாற்றலை வச்சுட்டு தான் வேலை நிகழுது அப்போ இந்த வேலையை நிகழ்கிறது யா நிகழ்த்துறது யார் இந்த செல்லு தான் அப்போ வேலை இந்த மின்கலனால் செய்யப்படுவதால் நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் சரியா வேலை இந்த வேலை இந்த மின்கலனின் மீது செய்யப்பட்டால் அப்போ தான் ப்ளஸ் அதுக்கு இங்கே வேலை கிடையாது சரியா இப்போ திரும்ப மறுபடியும் நம்ம வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதியின் படி ஒரு அமைப்பு செய்யக்கூடிய அதிகபட்ச வேலை அங்கேயும் மேக்ஸ்னா அதிகபட்சம் வேலை இது எதுக்கு சமம்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அமைப்பில் ஏற்படக்கூடிய கட்டிலா ஆற்றலில் ஏற்ப ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்திற்கு சமம்னு யார் சொல்கிறா வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதி சொல்லுது ஸோ இப்படி தான் நம்ம வெப்ப இயக்கவியல் கருத்தை இந்த கல வினைகளில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் இது சமன்பாடு ஒன்று இது சமன்பாடு ரெண்டு சரியா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு சமன் பாட்டையும் கொஞ்சம் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சேமாக இருக்குது இங்கேயும் அதிகபட்ச வேலை தான் இங்கேயும் அதிகபட்ச வேலை தான் அப்போ இது ரெண்டு சமம்னா இதுவும் சமம் தானே அப்போ நம்ம இந்த சமன் பாட்டை எப்படி எழுதலாம் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப் இ செல் எழுதலாமா கூடாதா லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு ஈக்குவல் அதனால் ரைட் சைடு ரெண்டு ஈக்குவல் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம வெப்ப இயக்கவியலை தொடர்பு படுத்துகிற சமன்பாடு எது கூட இந்த இந்த களத்தினுடைய மின் அழுத்தத்து கூட நம்ம தொடர்பு படுத்துகிற சமன்பாடு இது தான் ரைட் இப்போது இது வந்து சாதாரண நிலையில் இதுவே திட்ட நிலைகளில் பார்த்திங்கன்னா இது நாட் போடலாம் அப்போ என்னென்னா டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஃப் இ நாட் செல் இதே மாதிரி சமன்பாடு வந்துடும் இப்போ இந்த வினைக்கும் இந்த இந்த சமன்பாட்டுக்கும் இந்த சமன்பாட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது சாதாரண நிலைகளில் இது திட்ட நிலைகளில் நிகழ்கிறப்ப இந்த திட்ட கட்டில ஆற்றத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் இது சரியா இது ரெண்டும் சமமாக இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு இந்த வெப்ப இயக்கவியல் விதியில் இந்த திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றத்தையும் சமநிலை மாறிலேயும் திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் யாரது டெல்டா ஜி திட்டனால ஒரு நாட் போட்டுக்கணும் சமநிலை மாறிலி சமநிலை மாறிலினா சமநிலை மாறிலி யாரு கே இ கியூ சரியா சமநிலை மாறிலி இது ரெண்டுத்தையும் தொடர்பு படுத்துற ஒரு சமன்பாடு இருக்கு அந்த சமன்பாடு டெல்டா ஜி நாட் is equal to minus R T L N K equilibrium சமனிலை மாறிலி சரியா இப்போ இந்த சமன்பாட்டை மூணாவது சமன்பாடாக வச்சுப்போம் இந்த சமன்பாட்டை இந்த சமன்பாட்டை மூன்றாவது சமன்பாட்டாக வச்சுப்போம் இந்த சமன்பாட்டை நான்காவது சமன்பாட்டாக வச்சுப்போம் இப்போ ரெண்டு சமன்பாட்டையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் இங்கேயும் டெல்டா ஜி இங்கேயும் டெல்டா ஜி அகெயின் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் நம்ம சமம் தானே சமப்படுத்தலாம் தானே அப்போது நான் இது இதை எழுதுகிறேன் முதல்ல மைனஸ் என்எஃப் இ நாட் செல் 
is equal to in the in the right hand side minus R T L N K equilibrium summary lay marily. If the minus minus cancel panilama, if a min aditham da veno. Saria apo E naught cell is equal to either and the angle three pony equal to another purpose. Vagutalidum of R T by N F L N K equivalent. Ipudi or a summon pad namaka. Right in the summon part, yell and kubadilla, yell and a mena pandro, yellow gia matro. Up a yellow gia matana, yena panano, render pulli moon zero moon alay, a pome number, percolia. Therefore, this is equal to two point three zero three into RT by NF log yell and anava matita, log and matita, log KEQ. Adida. E not cell. So, Vepa Yekavial Tatuata Adipadaga Kunde, Kala Vinegalil Nigarum and the Madipugalim and the Saman Padigalim number one and the Tatuangalim Adipadaga Kunde, Titta Minaritam, other than the Min Kalatin Titta Minaritam Madipa in the Saman Padamulama. Nama one the Enapanala, Kandapurikala, Ilumbo Mukiama, Samanila Marileu, in the Titta Minar Tatay, Todarbu Pertina, or a summon parde, in the Vepa Yeka Vil Tatu Tina number, Selthrapada Namaka Kadachirke. So either the color vinegalin Vepa Yeka Vil, right?